హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ ఇవాళ బిగ్ బాస్ ఎయిట్ నాలుగో కంటెస్టెంట్ అంటే నాలుగో వ్యక్తిగా బయటకు వచ్చిన సోనియా ఆకుల మనతో ఉన్నారు నిజానికి కప్పుతో బయటకు రావాల్సిన వ్యక్తి మరి ఇలా హఠాత్తుగా బయటికి రావడం మాకు షాక్ అట్లీస్ట్ టాప్ ఫైవ్లో అయినా ఉంటుంది అనుకున్నాం సోనియా గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి తన వ్యక్తిగతంగా నాకు దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాల పరిచయం తనతో అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం చాలా అంటే నేను నేను అమ్మాయిల్లో ఒక రోల్ మోడల్ లాగా తీసుకునే వ్యక్తిలో తన ఒకటి అంటే తన జోలికి వస్తే ఎంత పెద్దవాడినైనా వదిలిపెట్టని మనస్తత్వం తనది అలాంటి జరిగింది కూడా అసలు బలము బలగం కూడా ఎవరిని లెక్క చేయదు అలాంటి సోనియా బిగ్ బాస్లో ఒక బేల లాగా నాకు చూస్తే నేను తట్టుకోలేదు నిజంగా ఆ సోనియా అయినా ఈ సోనియా అన్నంతగా నేను షాక్ దాన్ని తగ్గట్టుగానే అసలు ఇంతవరకు బిగ్ బాస్ చరిత్రలోనే ఎప్పుడు లేనంత దారుణమైన ఓటింగ్తో బయటికి రావాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి నేను అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది సో మరి ఆ జర్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మనం ఈ సంస్థ పెట్టిన కొత్తలో కలిసి మళ్ళీ ఇప్పుడే కలవడం గుడ్ గుడ్ సో ఎట్లా ఉండింది జర్నీ గుడ్ బిగ్ బాస్ జర్నీ బాధపడుతున్నారా ఎందుకు పోయానా అని ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు ఏదైనా మనం మంచికే అంటే నిజంగా మళ్ళీ చెప్తున్నా సోనియా అంటే నా దృష్టిలో ఎక్కడో మీ వ్యక్తిత్వం కానీ ఎవరికి లొంగని మీ మనస్తత్వం కానీ ఎవరైనా అసలు తప్పు దృష్టితో చేసిన తాట తీసే మీ ఒకప్పటి సోనియా సడన్ గా ఏదో ప్రతి ఒక్కరు బా తిట్టుకునేలాగా ఎట్లా ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే బిగ్ బాస్ కి భయపడ్డారా లేదంటే ఏం జరిగింది అసలు లేదు నేను ఎక్కడ భయపడలేదు నేను ఎట్లున్నా అట్లే ఉన్నా కాకపోతే మీకు చూపించిన విధానం సరిగా చూపియలే ఓకే జరిగిన జరిగినట్టు చూపించింది అంటే అసలు మీరు ఇట్లా ఫీల్ అయ్యేటోళ్ళు కాదు సో నేను కూడా అదే లాస్ట్ వీక్ నేను వచ్చే ముందు కూడా నేను అబ్బాయి లాగా చేసినా సరే నేను బయటకు పోతా అన్నది అందుకనే ఎందుకంటే లైక్ బయట చూపించింది నాకు తెలియదు చూపించారా లేదా తెలియదు సెన్స్ కూడా నేను అంత ఏం చేయలేదు బికాస్ ఐ నేను నా వేళ నేను రైట్ గా నడుచుకుంటూ వస్తున్నా అన్ని కూడా కరెక్ట్ గానే ఉన్నా నేను బయట మీకు తెలుసుగా నేను ఎట్లా గట్టిగా మాట్లాడతా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతా చెప్తా అన్ని కూడా నేను అట్లనే ఉన్నా అండ్ దట్స్ హౌ లైక్ నామినేషన్స్ ఫస్ట్ నామినేషన్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ వీక్ దగ్గర నుంచి కూడా అందరు కూడా నన్ను స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అనే నమ్మారు హౌస్ లో అందరు కూడా సో అట్లనే నడుచుకుంటూ వచ్చినా గానీ అదే వీకెండ్ లో సాటర్డే వీకెండ్ లో నాకు అనిపించింది కి వీళ్ళు ఏదో పోట్రే చేస్తున్నారు అని అర్థమైంది నాకు అంటే ఎప్పుడు నేను చేసింది కాకుండా ఇంకొకటి వేరే దాన్ని బలం అంటే లైక్ స్ట్రెంగ్ చేస్తుండే వేరే ఒపీనియన్ ని సో నాకు అది కరెక్ట్ గా అనిపించలేదు సో దాట్స్ వేర్ లైక్ యూనో నేను నాకు అర్థమైంది ఎక్కడో వేరే లాగా పోట్రే అవుతుంది నేను నేను లాగా ఉందాం అని అనుకుని వచ్చిన నా నిజమేందో నేను ఉందాం అని అనుకుని వచ్చిన కానీ ఇది ఆ షో కాదేమో అని నాకు అర్థమైంది అంటే అంటే మరి పోట్రే చేశారా మీరు అలా ఉన్నారా మాకు తెలియదు కానీ అదే మీకు చాలా మూడు రెండు మూడు ముద్దు పేర్లు వచ్చాయి లైక్ బిగ్ బాస్ ముద్దు బిడ్డ అని అంటే మీరు ఏం చేయకపోయినా మిమ్మల్ని కంటిన్యూ చేస్తాను అనేలాగా ఆడపులి అని ఒకటి కొంత మొదటి వారం కనబడ్డ ఆడపులి ఆ తర్వాత అలా నీరుగా అనిపోవడం ఇవన్నీ చూశాక అంటే మీరు ఏదో ఆడదామని వెళ్ళి ఏదో చేశారా నేను ఎట్లా ఆడదాం ఆడదాము లేకపోతే ఇట్లా ఉందాము అని వెళ్ళలేదు నేను ఎట్లా ఎందుకంటే నాకు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో తెలిసింది వెళ్ళే కొంచెం ముందు వెయ్యి ఫ్యూ డేస్ లో తెలిసింది అండ్ నేను ఎప్పుడు బిగ్ బాస్ చూడండి మీకు తెలిసిందే నేను నేను ప్రాజెక్ట్ చేస్తా ఉంటా సోషల్ వర్క్ ఇవి బిజీనే ఉంటా సో ఎక్కువ చూడలేదు జస్ట్ ఎప్పుడో ఫన్ ఎలిమెంట్ లాగా ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చూసిన సీజన్ చూసిన ఎపిసోడ్స్ అంతే తప్ప చూడలే సో నేను లాస్ట్ మినిట్ లో నేను ఏవో చేంజెస్ చేసుకుని వెళ్ళేది కాదు వంద రోజుల్లో నువ్వు ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళేది కాదు అని నాకు క్లారిటీ ఉన్నది అండ్ ఆల్సో మనం మనం ఎట్లా పెరిగినాం మనము ఈ ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ చూసిపోయినా నేను ఆల్రెడీ నేను ఒపీనియన్ ఎట్టెడ్ 
ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి నాకు నాకు నిజం ఏంది రైట్ ఏంది రాంగ్ ఏంది ఇవన్నీ కొంచెం తెలుసుకొని అన్ని సమాజాల్లోనే ఉండిపోయినా సో గేమ్ అంటే లైక్ ఇది గేమ్ ఇట్లా అనేది నాకు అంత తెలియదు రియాలిటీ షో ఇది అండ్ బిగ్ బాస్ అనేది లైఫ్ కి నేర్పిస్తుంది కొన్ని లెసన్స్ అండ్ అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లలో ఏ ప్రెషర్ లో ఎటువంటి డిసిషన్స్ తీసుకుంటాం మనం అనేది రివీల్ చేస్తుంది అని నమ్మిన నేను అదే అని అనుకున్నా కానీ ఇంకొక లాగా అని నాకు తర్వాత అర్థమైంది బట్ యునో అదే ఇప్పుడు లైవ్ ని కూడా ఎడిట్ చేసి చూపించవచ్చు కదా బిగ్ బాస్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే స్ట్రాంగెస్ట్ కంటెస్టెంట్ లా కనబడ్డారు మొదటి నుంచి సడన్ గా ఇంత మార్పు ఏంటి లోయెస్ట్ లోయెస్ట్ ఎక్కడ లేనే నేను యాక్చువల్ గా మొత్తం అంతా కూడా నేను ఓటింగ్ లో ఓటింగ్ లో ఓటింగ్ వైజ్ అనేది ఓటింగ్ వైజే వెళ్తుంది అనేది కాదు బిగ్ బాస్ షో ఉండాలంటే ఉంటది అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి వేరే అంత కాంటెంట్ కనబడక నేను చేతి పట్టుకున్నా జూమ్ చేసి చూపించుకున్నారు అది నాది కానీ అసలు ఉన్న బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ లలో కాస్త కూస్త కాంట్రవర్షియల్ గా వచ్చి వాట్ ఎవరు కంటెంట్ ఇచ్చేది మీరే మిమ్మల్ని ఎందుకు వదులుకున్నట్టు బిగ్ బాస్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు నాకు తెలిసి నేను చూసిన నేను మాట్లాడిన వరకు నేను చెప్తే నా లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా నా ఎలిమినేషన్ కాదు కన్ఫర్మ్ కాదు నేను సాటర్డే ఎపిసోడ్ తర్వాత నేను ఫైట్ చేసినాకి నేను వెళ్ళిపోతా నువ్వు ఈ వీక్ నేను వెళ్ళకపోయినా నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఈ వీక్ నేను ఏం చేయా నేను ఏం టాస్క్ కాడా అబ్బాయిలాగా చేసేనా సరే గొడవ పెట్టుకున్నా సరే నేను నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోతా అని నేను మాట్లాడినా ఒప్పుకోనట్లా మీరు ఏదైతే అది పోర్ట్రే చేస్తా అంటే నేను కాదు అనేసి అన్నా అది సాటర్డే ఎపిసోడ్ లో యశ్మి విషయం గానీ లేకపోతే సీతు తోని జరిగిన విషయం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది అన్నారు సో దానికి స్ట్రెంగ్ ఏం చేశారు నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు అక్కడ ఎక్కడ కూడా సో అట్లీస్ట్ ఆ నువ్వు ఒకవేళ వేరే విషయాలలో నేను ఏమైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారా అవన్నీ నేను పక్కన పెడతా నేను ఓవరాల్ గా నేను ఏం మాట్లాడతలేను ఇప్పుడు కానీ అక్కడ జరిగిన సన్నివేశంలా ఏదైతే సీతు అండ్ నా మధ్యలో జరిగిన డిస్కషన్ లా అది చాలా క్లియర్ కి జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఇది యశ్మి అండ్ మన నిఖిలే బయట పెట్టిరు నబీల్ ని తీసేయాలి అనేది విషయము నేను నబీల్ అండ్ విష్ణు కూడా ఆలోచించి ఒకసారి అని నేను అన్నా కానీ వాళ్ళు నబీల్ కి ఫిక్స్ అయిపోయినారు అండ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ గేమా అది క్లాన్ విన్నింగ్ గేమా అనేది మాత్రం మాకు క్లియర్ డెసిషన్ ఉండే క్లాన్ విన్నింగ్ గేమ్ కి మేము సపోర్ట్ చేసాం అని నేను చెప్పిన చెప్తే సార్ వచ్చేసి నన్ను అడగాల్సింది అట్లీస్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కి అట్లీస్ట్ నన్ను అడగాలి లేకపోతే అక్కడితో అక్కడికి సైలెంట్ గా వదిలేస్తే అయిపోతుండే బట్ సార్ కూడా రాగానే నిఖిల్ నీకు నువ్వు మాట్లాడుకోలేవా అని అన్నారు అండ్ సీతుని ఇంతలోనే గొడవ నా అమ్మ అని అడిగినారు నన్ను అసలు అడిగినే లేదే అండ్ నేను నిఖిల్ తరఫు నుంచి పోలేదు కదా మీరు అన్న మాటకి నేను జస్టిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవడానికి పోయినా సో మీరు అట్లా అనడం నాకు కరెక్ట్ అనిపించలేదు నాకు సార్ అట్లా అనడం కరెక్ట్గా అనిపించలేదు అండ్ ఎవ్రీ వీక్ థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ అట్లా ఏదో జరగని విషయాలని స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చి మాట్లాడడం అనేది నాకు ఏమో పోట్రేయింగ్ కరెక్ట్ గా లేదు అండ్ నువ్వు తొక్కాలనుకున్నప్పుడు ఇట్లనే తొక్కుతా ఉంటావు కదా నువ్వు మంచిగా మెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు అందరినీ మెచ్చుకుంటున్నారు మరి మరి నన్ను ఎందుకు మెచ్చుకోలే అని నాకు ఫీలింగ్ అయింది నేను ఫీల్ అయినా సో దట్స్ వేర్ ఐ అండర్స్టూడ్ మీరు హీరో చేయాలంటే హీరో జీరో చేయాలంటే జీరో అనేది నాకు అక్కడ ఎక్కిందిగా ఏనాక నేను ఉండనే ఉండా నేను అని నేను అట్లా డెసిషన్ సార్ కూడా అడిగిన రూమ్ మళ్ళీ చెప్పమని రియాక్టివ్ మోడ్ లో నేను చెప్పదలుచుకోలేదు అదే నాకు ఇప్పుడు హౌస్ లో అనుకుంటున్నారు ఇదంతా ఓకే నాకేంటే వీళ్ళంతా చాలా వరకు చిన్న పిల్లలే ఉన్నారు దట్స్ ఫైన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే అందరు కలిసి ఒక్కొక్కరికి ఒక టైం స్పేస్ పడుతుంది కలవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి వీళ్ళందరు ఏదో పృథ్వీ నిఖిల్ మీద టెన్షన్ కోసం అని నన్ను కార్నర్ చేస్తాను దట్ ఈస్ ఫైన్ అనుకున్నా నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ క్లాన్ మారుతుంది కానీ మీకు తప్ప అనిపించలేదా పృథ్వీ నిఖిల్ తో అలా బిహేవ్ చేయడం నేను నేను తప్పేమున్నది దాంట్లో ఇప్పుడు సి నా మనం మేము ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నాం అక్కడ వన్ మంత్ ఉన్నాం దాంట్లో నాకు కరెక్ట్ గా బాండ్ అయింది ఏంటి అంటే అబ్బాయి నిఖిల్ పృథ్వీ వీళ్ళు ముగ్గురే అండ్ తర్వాత నైనిక నైనిక ముందు నుంచి బయట ఫ్రెండ్ కానీ మధ్యలో అంత మాట్లాడలేదు డైరెక్ట్ హౌస్ లో పోయినాకనే మళ్ళీ మేము మాట్లాడుకున్నాం సో వి స్పెండ్ లైక్ గుడ్ టైమ్ అండ్ యునో తర్వాత నైనిక నైనిక తోని కూడా మంచి బాండింగ్ ఉంటది కాకపోతే ఆమె ముగ్గురు త్రీ పవర్ పఫ్ గర్ల్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఫామ్ అయింది కాబట్టి టీమ్ ఎక్కువ టైం నా దగ్గర ఉండదు గంటన్నర రెండు గంటలు డైలీ నా దగ్గర ఉంటది ఆమె అంతే 
సో బాండ్ ఫామ్ అయినాక లైక్ మేము మాట్లాడుకునేవి చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో ఇప్పుడు యు ఆల్సో నో మీ లైక్ మామూలు నేను కొత్త మనుషులకి అయితే ఇలా నమస్తే పెడతా అండి నేను ఆశ్చర్యపోయింది అంటే బొట్టు లేకుండా కూడా మీరు కనబడరు ఉండను చక్కటి తెలంగాణ అమ్మాయి ఎలా ఉండాలా అలా ఉంటారు సో మామూలు ఎవరికైనా ఇప్పుడు హౌస్ లో చూసినా కూడా గమనిస్తే నేను ఆది గారికి కానీ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి మంచిగా కార్డియల్ గా షేక్ అండ్ ఇట్లా కన అంత ఎందుకంటే అంత కనెక్షన్ లేదు అంత లైక్ ఆపోజిట్ పర్సన్ కూడా మన మీద అంత రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అంత ఉండాలి కదా బాండింగ్ ఉండాలి కదా ఓన్లీ బికాస్ మాకు ఎంత ప్యూర్ బాండింగ్ ఉంది వాళ్ళు నన్ను మదర్లీ ఫీలింగ్తో చూస్తారు నేను వాళ్ళని లైక్ యూనో చిన్నపిల్లల లాగా చూస్తా అండ్ ఆల్సో అన్న ఫీలింగ్ తమ్ముడు ఫీలింగ్ లైక్ నాకు పోంగానే అన్నలా ఒకడు కుక్ చేసిండు తమ్ముడు లాగా ఎప్పుడు పక్కకే ఉండి నేను ఏం చెప్తాను అని వెయిట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇట్లా ఇట్లా అండ్ యూనో రుద్రులాగా ఉంటావురా నువ్వు అని చెప్పేసి అన్న అండ్ ఇట్లా కజిన్ లాగా ఉంటావురా నువ్వు అని చెప్పేసి ఇట్లా డే బై డే ఒక్కొక్కరు ఇట్లా కనెక్ట్ అయితే వచ్చిన అండ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మేము గ్రో అయినాం అట్లా సో దాని నా ఇప్పుడు అంత ప్యూర్ గా ఉన్నది కాబట్టి మేము అట్లా ఉన్నాం అండ్ ఐ ఆమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ నేను నేను నాకు ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి ప్యూర్ ఫీలింగ్ ఉంటే ఐ డోంట్ మైండ్ నేను మంచిగా క్లోజ్ గా ఉండడంలో ఐ డోంట్ మైండ్ అండ్ నేను నాకేం అవసరం మేడ నూట అరవై కెమెరాలు ఉన్నాయి నేను నీకు నాకు ఇంకో ఫీలింగ్ ఉన్నది అని అంటే నేను గానే చూపించాలా నాకు అంత అవసరం నాకు చిన్నోడు పెద్దోడు అంటున్నారు చూడ్డానికి ఏమో అంటే నాకు అమెరికా నుంచి ఒక ఒక లేడీ మెసేజ్ పంపించింది నిజం చెప్పండి ఏ ఇంట్లో అయినా అక్క తమ్ముళ్ళు లేదంటే అన్న చెల్లెళ్ళు అలా కౌగులించుకుని అలా అసభ్యంగా బిహేవ్ చేస్తారా అని కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగారు సి అదే నీకు ఇప్పుడు జరిగిన కాన్వర్సేషన్ ని బట్టి నువ్వు డిసైడ్ చేయొచ్చు నీకు ఇప్పుడు నీకు ఇదే బిట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి పృథ్వీ గడు ఉన్నప్పుడు నేను ఇట్లా చేయి పెట్టింది ఉన్నది ఒక వీడియో అది ముందు రోజు నేను వాడిని చాలా గలి అంటే తిట్టినా నేను ఏంటంటే నువ్వెవడ్రా నాకు చెప్పేది అని నా గేమ్ మధ్యలో అన్నప్పుడు వాడు నాకు నేను అప్పుడు అనేటప్పుడు నేను అంత చాలా ఈజీగా నా గేమ్ ప్రెషర్ లో ఆ దాంట్లో నువ్వెవడ్రా నాకు చెప్పేది అని అన్నా వాడు దాన్ని అంత సెన్సిటివ్ తీసుకొని సోనియా గారు అలా అండ్ ఇప్పటికీ కూడా మీరు గమనిస్తే మొత్తం ఓవరాల్ చూసినప్పుడు పృథ్వీ ఎప్పుడు కూడా సోనియా గారు మించి దిగాడు గమనిస్తే వాడికి అంత రెస్పెక్ట్ నా మీద అండ్ ఎవరు మాట్లాడినా సరే సోనియా అట్లా చే సోనియా గారు అలా కాదు అని మాట్లాడుతాడు అంత క్లారిటీ ఉంటుంది ఏంది అనేది ఎంత కేర్ అండ్ ఎంత ట్రస్ట్ అనేది అంత ఉంటుంది వేరే ఎవరి మీద అన్నా మాట్లాడని అది వేరేలా ఉంటుంది అండ్ మీరు గమనిస్తే వాళ్ళిద్దరు కూడా నేను ఎక్కడన్నా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఎద్ద ఇద్దరు ఎట్లా వస్తారు వాళ్ళు ఇలా గట్టిగా మాట ఇట్లా సో యూ కెన్ సీ ఆల్ దోస్ లైక్ అంటే నాకు ముందు తర్వాత జరిగిన మేము ఎంత వరకు మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఏం జరిగింది అక్కడ ఆ తిట్టినప్పుడు వాళ్ళు లిటరల్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ రోజంతా ఉన్నాడు అంట నేను ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అడిగిన నేను అరే ఏమైందిరా చెప్పు ఎందుకు గంత ఏడు పాపుకొని మరి గంత ఉంటాను ఏమైందిరా చెప్పు అంటే లాస్ట్కి నిఖిల్ అడిగినాక చెప్పాడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అరే గామాటికి గంత ఫీల్ అయిన వీడు అనేసి సో లైక్ అరే నేను నాకు అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటోని నేను అట్లా మాట లూజ్ అయినా అని ఓవర్ లైక్ ఓవర్ నైట్ నేను చాలా ఫీల్ అయినా నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మళ్ళీ నిఖిల్తో మాట్లాడుతున్న విషయము నెక్స్ట్ డే ఆరెంజ్ డ్రెస్లు ఉన్న విషయము వాడేంటి వాడు నన్నందుకు నువ్వు గంత ఫీల్ అయిపోయినా ఒక రోజు అంత ఫీల్ అయినా నన్ను అయితే అసలు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇచ్చినావు ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా ఫీల్ కాలే అని వీడు ఓకే సో దిస్ లైక్ యు నో ఈ బాండింగ్ ఉండదా కాబట్టి కొంచెం సినిమాటిక్ అయ్యేసరికి ముందు జరిగిన కాన్వర్సేషన్ మొత్తం ఇట్లా చూస్తే కదా అర్థమవుతుంది మీకు చూపించకపోతే ఇక మరి చూసేది కూడా నేను ఏం మాట్లాడాలి ఇక చాలా మంది మీవి ఫేక్ ఎమోషన్స్ ఫేక్ రిలేషన్స్ అనే మాట కూడా వాడారు మీ విషయంలో అంటే నిఖిల్ తో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళ దగ్గర నిఖిల్ తిట్టడం ఇట్లాంటివి కూడా చేశారు మీరు అనేది ఒక ఆరోపణ నో దట్స్ నో నిఖిల్ ని నేను ఏ రోజు కూడా నాకు చాలా తెలుసు నిఖిల్ నన్ను ఎంత బిట్ర చేసిండు లేకపోతే ఎన్నిసార్లు నన్ను తప్ప తనేనా నేను అంత క్లోజ్ గా అంత ఎమోషనల్ గా ఉండి నేను అటువంటి నేను మాట్లాడలేను ఇప్పుడు వాడు ఏ దాంట్లో చేసిండో ఏ ప్రెజర్ లో చేసిండో ఏంటిదో మనకు తెలియని అందుకనే ఉన్న నాలుగు వారాల్లో ఫస్ట్ వారం నుంచి కూడా వాడు మమ్మల్ని ఇద్దరిని కూడా పృథ్వీని కానీ నన్ను గాని ఏదో ఒక విషయంలో నమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తూ డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఉన్నా సరే మేము వాడితోనే ఉన్నాం ఎందుకు అంటే అది ఒక్కటే ఫస్ట్ వాడు అన్నది ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ బయట చాలా ఫేజ్ ఫేస్ చేసి వచ్చిన నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన కొంచెం మీరు దొరికిన నాకు ఇట్లా మీరు మంచి కంఫర్ట్ అండ్
ఇంకొకసారి ఇవ్వడం అండ్ ఆల్సో లైక్ చూద్దాము ఇంకొకసేపు అర్థమవుతుంది వాడికి అర్థమవుతుంది అని ఎవ్రీ మినిట్ వాడు చేసిన ప్రతి దానికి మేము చెప్పినాం అరే నువ్వు ఈ టైంలో గిట్లా చేసినావు ఇది కరెక్ట్ కాదు లైక్ నామినేషన్ చేసిండు పృథ్వీని నీకు రీజన్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొచ్చి ముందు పెడతా అంటే నీతో ఎందుకు రా మేము ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ గా అంటే రేపటి నాడిగా రీజన్ లేకపోతే వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు లేని ముందు వేసేస్తావా బయటికి పంపించేస్తావా ఇది దట్ వాజ్ అ కాన్వర్సేషన్ ఒకసారి ఒకసారి ఇంకో దేని గురించో ఇంకేదో ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తు నా విషయంలో ఒకసారి తప్పుగా మాట్లాడింది వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే అట్లా ఇట్లా మాట్లాడుతావు నువ్వు అట్లా ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటావు నువ్వు ఇట్లా అని చెప్పేసి సో ఇట్లా చాలా వరకు కూడా మేము వాడికి అరే ఇది ఇంట్లో ఈ విషయంలో నువ్వు మమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేసినావు బట్ నెక్స్ట్ టైం చూసుకో నెక్స్ట్ టైం అట్లా మాట్లాడు ఇట్లా అండ్ నిఖిల్ నా గురించి అందరి దగ్గర ఏం మాట్లాడిండో నాకు అక్కడ ఉన్నప్పుడే తెలుసు అండ్ అబ్బాయి దగ్గర కూడా అబ్బాయి మేము నలుగురం ఉన్నప్పుడు కూడా అబ్బాయి నిఖిల్ మాట్లాడుకున్నవి కూడా నాకు వచ్చి అరే ఫ్రెండ్ కదా మరి వాడు ఫీల్ అవుతాడు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు వాడు నిన్ను మీరిద్దరు ముందు నుంచే ఫ్రెండ్స్ అన్నారు మరి ఒక్కసారి పోయి మాట్లాడుకో సోనియా అని కూడా చెప్పింది లేదు నిఖిల్ ఎప్పుడు కూడా సో నాకు సరే లే అని ఊరుకున్నాను నేను అది కూడా విని ఓకే నేను చెప్పాల్సిన టైం వస్తే అప్పుడు చెప్తాను నేను అబ్బాయి అడిగినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకున్నాను ఇట్లా ఎందుకు చేసినావు ఈ గేమ్లా అంటే ఇట్లా కాదు ఇట్లా అనుకున్నా అంటే క్లియర్ అవుట్ అయ్యాను బట్ క్లియర్ అవుట్ అయ్యేకటే ముందు ఎంత పాస్ అయింది ఎంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు దాంతో అప్పుడైనా నాకు చెప్పాల్సింది సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ ఐ వాజ్ లైక్ యూనో నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తా మరి ఎందుకు అంతగానో అంత ఆయన కూడా అటాచ్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అదే రెస్పెక్ట్ చేసిన నేను క్లాన్ లో ఉన్నా నేను ఉన్నా ఐ వాజ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ లైక్ యూనో రెస్పెక్ట్ చేసి ఎమోషన్ ఈజ్ ఎమోషన్ ఫిజికల్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు టాస్క్ ఆడతాము అవన్నీ దీనికి దానికి కలిగం ముల్గం చేసి ఏదో చేయడం కాదు అక్కడ అందరం కూడా ఒక పర్పస్ లోనే పోయినాము దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ వాడికి ఆల్రెడీ చెప్పినాం ఫోర్త్ వీక్ లో క్లాన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్పినాం నువ్వు ఇవి అన్ని చేసినావు and next week we are ready to move the clan also and uh, chief dagara kuda itla chesnao nu ma option iyakunda itla chesnao ivanni maatladnam memo and i was ready to like next inkoka clan ki change edamo next week ani nen ready nen ready gaane unna nenaithe in my mind ante na nikhil fans fans base undi kabatti adi meeku upayogapadthadi ane vanna atla plan chestunna athanto baagunte ante inta jarigina kuda athanto baagundaniki అతని ఫ్యాన్ బేస్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది అట్లాంటి అదే నేను ఏమంటే నాకు ఫ్యాన్ బేస్ వీళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళు అందరు వాళ్ళందరూ తెలిసిన వాళ్ళే ఫ్యాన్ బేస్ ఏ నేను చూస్ చేసుకోవాలని అని అనుకుంటే యష్మి ఉన్నది ప్రేరణ ఉన్నది వీళ్ళందరి అండ్ వీళ్ళందరి కంటే ముందు నాకు తెలిసి విష్ణు నాకు తెలిసి మాత్రం విష్ణు విల్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు హ్యావ్ బిగ్గర్ ఫ్యాన్ బేస్ అని నాకు తెలుసు నిఖిల్ నాకు తెలియదు ముందు అసలు సీరియల్ ఏం సీరియల్ లో కూడా తెలియదు ఆ సీరియల్ ఎంత మంది చూస్తారో కూడా నాకు తెలియదు అసలు సో వీళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు వీళ్ళు సీరియల్ ఎంత వరకు ఉన్నదని నాకు సో విష్ణుని చూసుకోవాలి నేను అట్లా చూసుకుంటే కనుక నాది అదే మైండ్ సెట్ అయితే కనుక విష్ణుతో మంచిగా అమ్మాయిలు పడరు కదా కానీ పోగానే విష్ణుతో అమ్మాయిలతో పడకుండా పడనట్టుగా అంత పడనట్టుగా ఏం లేదు నేను మంచి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నాకు నేను అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటది అండ్ ఏమంటారు సోనియా ఆలోచిస్తుంది మాకు అనాలిసిస్ జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ ఇస్తుంది ఈమె అని వాళ్ళందరు కూడా అది రెస్పెక్ట్ ఉన్నది అందరు కూడా థాట్ ఉన్నది అండ్ ఆల్సో దే నో దట్ ఐమ్ అస్ట్రాంగెస్ట్ కంటెస్టెంట్ సో అదొకటి ఉన్నది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకటి నామినేషన్స్ కి భయపడతారు నామినేషన్స్ వేయాలంటే అమ్మాయి మీద వేయాలంటే భయం అంటారు రెండోది ఈ పృథ్వీ నిఖిల్ అటెన్షన్ ఈమె వల్లనే మాకు వస్తలేదు అనేది ఉంటది సో అది నువ్వు వీళ్ళు పాపం వీళ్ళు కూడా అందరితో పోయి కలుస్తారు నేను కూడా అందరితో పోయి కలుస్తాను అండ్ వాళ్ళే అంటారు వీళ్ళిద్దరు డియర్ అని సీతూ అన్నది కూడా ఒకసారి నా మా పృథ్వీకి నాకు మధ్యలో చీఫ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తే ఎవరికి ఇస్తావు అని అంటే పృథ్వీకి ఇస్తా ఎందుకంటే బాండింగ్ నాకు పృథ్వీతో ఎక్కువ ఉంది అని అన్నది అరే నేను కదా అమ్మ నీకు ఫస్ట్ నుంచి నేను నీ పక్కన బెడ్ బెడ్ షేర్ చేసుకుంది నేను నీకు మామూలుగా వామ్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నది నేనే అండ్ మీరిద్దరు మీరు అందరు కూడా ఫైట్ చేసేది వాళ్ళిద్దరు నా మీద టెన్షన్ ఉంటుందని నేను ఎందుకు నీకు చీఫ్ కి నేను కాలేదు అని అనుకున్నావు అని నేను ఫీల్ అయినా బట్ అర్థమైంది నాకు అంతే ఇక సరే లే మెల్లగా వాళ్ళే అండ్ ఆల్సో దే థింక్ నేనే లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళకే కిచెన్ చూసుకుంటా నేను రేషన్ కంట్రోల్ నేనే చూసుకుంటా వాళ్ళందరు కూడా నమ్ముతారు ఇవన్నీ అన్ని సోనియా గారు అసలు అన్నిట్లలో చూస్తుంది ఈమె ఇట్లా అని నమ్ముతారు ఓన్లీ థింగ్ వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ పడేది ఏంటంటే పృథ్వీ నిఖిల్ ఇంపార్టెన్స్ సోనియాకే ఇస్తారు అది
సో విష్ణుది అయితే జరిగింది అది అండ్ ఐ ఫెల్ట్ సారీ ఆ సారీ చెప్పింది చూపించలేదు అది ఐఎమ్ రియలీ షాక్ టు సి అది అండ్ ఇప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు నాకు ఆ టాపిక్ వచ్చినా ఐ ఫీల్ సారీ అండ్ నేను దాని నుంచి నేర్చుకున్నా అండ్ దాని తర్వాత నేను ఎక్కడ కూడా లూజ్ స్టాక్ కానీ లేకపోతే కోపం వచ్చినా సరే ట్రిగ్గర్ చేసినా సరే నేను ట్రిగ్గర్ కాలే ఎంత పర్సనల్ గా ట్రిగ్గర్ చేసినా ట్రిగ్గర్ కాలే సైలెంట్ సైలెంట్ సైలెన్స్ అని మెయింటైన్ చేసిన అండ్ యా విష్ణుకి ఇప్పటికీ కూడా నేను సారీ చెప్తా ఎప్పుడైనా సరే ఆ విషయంలో నేను సారీ చెప్తా నేను అది హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లన్నా నేను అది కాదు అది నేను కాదు ఉండే వాళ్ళు సీతు కూడా ఒకసారి అంటది చీఫ్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు ఎవరికి ఇస్తావు నాకు డౌట్ ఉన్నది అని అంటే నీకు నా జడ్జ్మెంట్ మీద నమ్మకం ఉన్నదా అని అన్న అంటే నాకు పర్ఫెక్ట్ గా నేను నమ్ముతా అని చెప్పేసి అన్నది సో దీస్ పాయింట్స్ ఇవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికి నా మీద మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటది కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఒకటి అండ్ సెకండ్ వీళ్ళిద్దరు ఈమెకే ఇస్తున్నారు మేము ఎంత మంచిగా ఉన్నా కూడా వీళ్ళిద్దరు ఆమెకి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ అయితే కావట్లేదు వాళ్ళిద్దరిని పప్పెట్ లాగా చేసి కూర్చోమంటే కూర్చుంటా నిలబడే అంటే నిలబడి లాగా చేసింది అనేది కూడా ఒక అదంతా లైక్ యూనో వాళ్ళంతా మెచ్యూర్డ్ అడల్ట్స్ వాళ్ళిద్దరు కూడా పెద్దోళ్ళే ఇప్పుడు నేను కూర్చోవడంగానే వాళ్ళు కూర్చోవడానికి రాలేదు మాత్రం అలాగే ఉంది సోని అంటే మీ ఏదో మీ యొక్క మాయలో పడ్డట్టుగా మీ ఏదో వశీకరణ మంత్రం వేసినట్టుగా వాళ్ళు ఏదో మీ ఏం చెప్తా చేసే ఒక పర్ఫెక్ట్స్ లా కనబడ్డారు షోలో నెవర్ నిఖిల్ అట్లా కాదు పృథ్వీ అస్సలే కాదు పృథ్వీ కాకపోతే ఏమంటారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ ఏం అగ్రెషన్ అగ్రెషన్ అని చెప్పినప్పుడు కూడా వేరెవ్వరు చెప్పినప్పుడు వాడు వినలేదంట నాకు తెలియదు ఎంతమంది ఎవరు ఏం చెప్పిరు అనేది వాడికి చెప్పే విధంగా చెప్పుకోవాలి ఏదైనా సరే పృథ్వీకి వానికి పని చెప్పేటప్పుడు కూడా వాడు ఈజీగా ఇంకొకసారి చెప్పు అని అడుగుతాడు ఏదైనా వర్క్ చెప్తే కాఫీ పెట్టుకురాపో ఇట్లా అంటే ఏమన్నారు ఇంకొకసారి చెప్పండి ఇట్లా అన్నారు సో నేనే లైక్ కిచెన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వర్క్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసింది నేనే సో హీ హ్యాస్ అట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మీ ఆ రెస్పెక్ట్ కి నేను అగ్రెషన్ తగ్గించుకోరా నేను చెప్పిన నిఖిల్ చెప్పిన అభయ అందరూ చెప్పారు నేను కొంచెం డీటెయిల్ చెప్పిన అగ్రెషన్ అంటే గిదిరా గిట్లు ఉంటుంది గి గేమ్ అప్పుడు గిట్ల ఆగాల ఆగి నువ్వు మళ్ళీ ఇట్లా ఆడు ఇట్లా అని నేను చెప్పిన చెప్పినప్పుడు ఐ సీ దట్ రెస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ గేమ్ ఆడినప్పుడు ఇట్లా మా మొహాలు చూస్తుంటుంటే నెక్స్ట్ చేయొచ్చా చేయొద్దా ఇప్పుడు నాకు మూవ్ చేయొచ్చా చేయరా ఇట్లా చూస్తుంది అక్కడ దెబ్బతిన్నాడు బిడ్డాడు బట్ హీ ఇంప్రూవ్ దాని తర్వాత సార్ ఇంప్రూవ్ అయినా అని అన్నారు అగ్రె అందరు కూడా అన్నారు అందరు కూడా అసలు అగ్రెసివ్నెస్ లేదు ఇప్పుడు చాలా తగ్గుతున్నాడు అండ్ చాలా నేర్చుకుంటున్నాడు ఎఫర్ట్ పెట్టుకున్నాడు ఆయనకు చాలా రాజు అది కింగ్ ది ఇచ్చినారు ఆయనకి సో విచ్ ఈస్ గుడ్ మంచిది తీసుకున్నాడు కదా ఆయన నేను నేను మంచి మంచి చెప్పినా ఆయన తీసుకున్నాడు నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు దానిలో తప్పేమైనా అది బయట కూడా నేను చేస్తా అది దానిది గేమ్ ప్లాన్ నా లివింగ్ స్టైల్ అది అంతే అది అయితే బిగ్ బాస్ కూడా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ట్రై చేశాడు నాగార్జున కూడా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ట్రై చేశాడు ఏం కాపాడారు ఏం కాపాడాలని ట్రై చేసారు వేరే వాళ్ళందరికీ కన్ఫ్యూజన్ రూమ్ లో పిలిచి మరి ఇది కాదు అది కాదు అని చెప్పేసి అట్లా అట్లా అని చెప్పి నాకేం చెప్పిరట ఏం కాపాడిరట బిగ్ బాస్ ముద్దు బిడ్డ అనే పేరు వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు మరి ప్రాబబ్లీ నేను ఫస్ట్ ఇక వాళ్ళకి ఏం కంటెంట్ లేనప్పుడు నాదే జూమ్ పెట్టి తీసుకున్నారు కదా అది బతికిచ్చింది కాబట్టి ముద్దు బిడ్డ అంటే ఏంటంటే రామ్ గోపాల్ వారు మేము స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేశాడా ఈ అమ్మాయిని మర్యాద తీసుకోండి బిగ్ బాస్ లోకి అని అట్లా నో నాట్ ఎట్ ఆల్ అసలు ఆర్జీ గారికి నేను వెళ్తున్న సంగతి తెలీదు నేను వెళ్ళే ముందు అనుకుంటే టీమ్ అప్రోచ్ అయ్యి అది వీడియో తీసుకున్నట్టున్నారు బిగ్ బాస్ టీమ్ అంతే అసలు ఆయనకి ముందు తెలియదు యా ట్వీట్ చేసినంట ట్వీట్ చేసినంట దాని వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అగేన్స్ట్ అయ్యారంట అంత అయిందంట కానీ అసలు ఐ డోంట్ నో నేనే పెద్ద ఫ్యాన్ పవన్ కళ్యాణ్ కి దాంట్లో హ్యాపీ బర్త్డే పీకే అని ఐ హ్యావ్ లైక్ నా హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ రాజీవ్ గారు అండ్ ఆల్సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు అని నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ముగ్గురు కూడా ఇన్స్పిరేషనల్ పీపుల్ నాకు నాకేం అట్లా ఇది నెగిటివ్ అయిందా పాజిటివ్ అయిందా అని నేను అనుకోవట్లే నాకు పర్సనలీ ఐ అడ్మైర్ ఆల్ దోస్ త్రీ పీపుల్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే బిగ్ బాస్ లోకి సోనియా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుకుని వెళ్ళింది టాప్ ఫైవ్ లో ఉండే అంత వరకు ఉంటుంది ఎక్కడ పోదు ఏమి ఎదురు కాదు ఆ మేరకు మాట్లాడుకొని వచ్చింది ఇలా బర్మ హస్తం ఉంది ఇందులో మాట్లాడుకొని కూడా పోయింది కానీ ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు వద్దనుకున్నారు కాబట్టి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది లేదంటే మాత్రం చివరి వరకు ఉండేది సోనియా అని నో 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 నాట్ ఎట్ ఆల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అసలు ఆర్జీ గారికి తెలీదు ఆయన ఇటువంటి మీరు నమ్ముతారా ఆయన రికమెండ్ చేసిండు ఆయన చెప్పిన మీరు నమ్ముతారా ఆయన పర్సనాలిటీ ఆయన దానికి ఆయన కనీసం అంటే ఆయన పట్టించుకోరు అట్లాంటివన్నీ అండ్ నో సరే బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారా మీరు బిగ్ బాస్ ని అప్రోచ్ అయ్యారు బిగ్ బాస్ వాళ్ళే అప్రోచ్ టీమే అప్రోచ్ అయ్యారు ఎందుకు మీరు అంత పెద్ద అంటే బాగా అప్పుడు ఏం బజ్ లో లేరు కదా no see every season like they take some common mm. and uh, common people okay. and also uh, like uh, charity uh, uh, press ga uh, unna uh, and uh, charity work unna itla ani cheppesi atisukunnaru nannaithe and naaku almost 5 uh, rounds of auditions ayine naaku okay ha oh appudu ante kuda idi meer approach avadam kaadu no 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 everyna sare valle approach aitharu atla ledu rendu rakalu rendu rakalu untadu ante mana approach kaavachu vallu approach avtaru atla rendu ఉండాలంటే బట్ యూ నో మంచి ఆపర్చునిటీ అండ్ వి అండర్స్టూడ్ ఆ కాన్సెప్ట్ మంచి ఉంటుంది కదా బిగ్ బాస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంత కోట్లు పెట్టి క్రియేట్ చేసి ఒక సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ ప్రెషర్ ఇట్లా అంత దాంట్లో డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి మూవ్ చేయాలి ఇట్లా అంటే ఎంత ఉంటది ఎంత డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని అనుకున్నాం అంతే యశ్ ఉన్నాడా ఆఫీస్ లో ఉండే ఉంటాడు బిజీ ఉంటాడు ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఆల్సో నాకు కూడా తెలుసు కదా మీకు ఎప్పటి నుంచి అమెరికాలో ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు సో మరి ఒకసారి తనను కూడా కలుద్దామా అంటే అసలు ఎందుకు కలవాలి అంటే యష్ని ఒకటి యష్ అంటే ఆ అదృష్టవంతుడు ఇతడే సోనియా అని పెళ్లి చేసుకోవే అదృష్టవంతుడు ఇతని అనేది ఒకటి రెండోది మీరు లోపల ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చింది అంటే మీ గురించి మీ రిలేషన్ గురించి మీరు ఏదో ఆ ఉద్యోగంలో పెట్టుకుంటే మొత్తం ఆఫీస్ని కబలించేసింది అమ్మాయి అతన్ని కూడా లాగేసుకుంది పెళ్ళైన వ్యక్తిని విడాకులు ఇప్పించి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంది ఇట్లా బీభత్స రసం జరిగింది బయట సో అట్లాంటి బ్యాడ్ ప్రాపగండ కూడా చేశారు సో మరి ఎవరు చేశారు మాకు తెలీదు బట్ మరి ఇట్లా చాలా విషయాలు ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా రివ్యూవర్స్ చాలా యూట్యూబర్స్ ఎవో ఎవో మాట్లాడారు బట్ వాట్ ఐ థాట్ ఇస్ లైక్ యూనో అంటే నేను మామూలుగా కూడా నేను వేరే ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చెప్పాను నేను చూడడానికి నేను చాలా సాఫ్ట్ గా నడతా సాఫ్ట్ గా ఏదో కామ్ ఇట్లా ఇన్నసెంట్ ఇట్లా అని కనబడతారు కానీ నువ్వు కనిపించిందే నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నేను అంతే సాఫ్ట్గా ఉండాలని కాదు కదా సో నాకు స్ట్రాంగ్లీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ అండ్ నేను లైఫ్లో మెచ్యూర్డ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నా నేను అండ్ రైట్ ఏంది రాంగ్ ఏంది రైట్కి నించున్నా నేను నేను సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా పనిచేసిన నేను కొన్ని నా యంగ్ ఏజ్లోనే బీటెక్లో అట్లంతనే సో సమ్వేర్ ప్రాబబ్లీ యూనో ఈ ఫేస్ కి వాళ్ళకి నార్మల్ గా కూడా చెప్తారు కొంతమంది నన్ను కలిసినప్పుడు కూడా చూడడానికి పద్ధతి సాఫ్ట్ గా ఉన్నావు మాట్లాడి తింత రఫ్ గా మాట్లాడుతున్నా తెలంగాణలో మనం ఇక మన భాష ఫస్ట్ మనం మంచి ఇట్లా ఇట్లా ఉంటది అండ్ నేను మాట్లాడేది బరాబర్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఇట్లా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పుడు చాలా ట్రబుల్ అయింది లైక్ నేను బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు అంతా ర్యాగింగ్ చేసేటోళ్ళు స్టార్టింగ్ లా నేనేమో మస్తు అసలు కలెక్టర్ అయిదామని అనుకుని స్టార్ట్ చేసిన చదువు అంతా ఎప్పుడైనా కూడా కలెక్టర్ అయిదామని అనుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ వైపు కానీ గేమ్స్ వైపు కానీ వెళ్ళకపోతుండే ఫోకస్ ఉండాలా స్టూడెంట్ ఫోకస్ స్టూడెంట్ లాగా ఉంటుంది ఆ టైంలో ర్యాగింగ్ అంతా చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ డౌన్ స్టడీస్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేది 
నేను ఇంట్రా బాబు అంటే ఇట్లా ఇట్లుంటే ఇట్లనే అవుతుంది కావచ్చు ఇక కంటిన్యూస్ కానీ ఐ స్టార్టెడ్ డిఫెండింగ్ ఉల్టా ఇచ్చేయడము ఇట్లా ఏదైనా మాట్లాడితే అండ్ గట్టిగా మాట్లాడడం చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుండే నా టోన్ చిన్నప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేసి అట్లా అలా ప్రాక్టీస్ చేసి లేకపోతే వరల్డ్ ఇట్లా ఉండకపోతే ఇంకా కాదు అని అనిపించేది నాకు అంత దాకా అనిపించేది సో దట్స్ వేర్ లైక్ నేను రాను 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 గట్టి గట్టిగా ఇట్లా మాట్లాడము అండ్ ఏదైనా ప్రాపర్గా డిఫెండ్ చేసుకోవడం ఏదైనా ఉన్నప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పడము ఇట్లంతా నాకు అలవాటు అయింది అన్నట్టు సో అదే నాకు అంటే అలవాటు అంతే ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడి కానీ ప్రపంచం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడి మొహం మీద సూటిగా సుత్తి లేకుండా యాడ్స్ పనికి వస్తుంది కానీ సమాజంలో పనికి రాదు అబ్సల్యూట్ గా పనికి రాదు యా పనికి రాదు నేను చెప్పే విధానం మార్చుకోవడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నా అండ్ ఇది వరకు ఇంకా కొంచెం చాలా గట్టిగానే చెప్పేది ఇప్పుడు చాలా చూసి తగ్గించి మాట్లాడుతున్నా బట్ యూనో ఇప్పుడు నేను అదే నేర్చుకుందామనే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కూడా దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ నో మంచిగా డీసెంట్ ఇట్లా తక్కువ టోన్ లో మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాను నేను కానీ నా ఫస్ట్ నామినేషన్ తర్వాత సెకండ్ నామినేషన్ కి బిగ్ బాస్ నోటీస్ ఇచ్చింది యూనో లాస్ట్ టైం లాగా ఇప్పుడు లేదు అని అన్నాడు అనేసరికి ఓర్ని ఇదేంద్ర బాబు అనుకుని అక్కడ అయిపోయింది బట్ దెన్ నేను ఇంకా కూడా ట్రయల్ నేను మానలేదు దాని తర్వాత నైనికాతో నామినేషన్ చేసినప్పుడు కానీ వేరే వాళ్ళు చేసినప్పుడు కొంచెం సాఫ్ట్ లనే ట్రై చేసి చెప్పిన సో డిఫెండింగ్ సైడ్ లైక్ అదర్ సైడ్ ఏమైనా పిచ్చి పిచ్చి పాయింట్స్ తీసుకొచ్చి మధ్యలో వేసినప్పుడు ఇక నేను రియాక్ట్ అయ్యేదాన్ని రియాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడేది మళ్ళీ అట్లనే అండ్ అండ్ ఐ ఆమ్ ద వన్ లైక్ యూనో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ల నుంచే నేను అందరినీ లైక్ యూనో ఏమంటారు ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ ద స్పార్క్ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ద స్పార్క్ ఐఎమ్ ద స్పార్క్ అని చెప్పేసి అన్నట్టు అందరినీ ట్రిగర్ అంటే లైక్ యూనో గేమ్ ఇది గేమ్ ఇది అని గుర్తు చేసిన నేనే ఫస్ట్ ఇక ఐ వాజ్ ద క్యాటలిస్ట్ ఫస్ట్ టూ వీక్స్ కూడా ఐ వాజ్ ద క్యాటలిస్ట్ మూవ్ చేయడానికి గేమ్ అందరూ గేమ్ లకి రావడానికి అప్పుడు దాకా ఏంటంటే వాళ్ళు అరే ఇప్పుడే కదా వచ్చినాం చిల్ చేద్దాం ఇట్లా వన్ వీక్ ఏ కదా అయింది టూ డేస్ ఏ కదా అయింది ఎందుకు ఇంత ఇట్లా అన్నట్టు ఉంటుండే ఐ వాజ్ వన్ రిమైండింగ్ అబౌట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేకపోతే ఇది అది అని చెప్పేసి అబ్బాయి కానీ మీరు కానీ స్ట్రాంగెస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని పంపించేస్తే మాకు షాక్ గా ఉంది నిజంగా అంటే చిత్రంత లోపల వేసుకొని స్ట్రాంగ్ అంతా బయటికి పంపించేస్తున్నారా అసలు ఏంది అంటే మళ్ళీ అన్నా మీకు రీఎంట్రీ ఉందా మీరు మళ్ళీ మీరు వెళ్తున్నారా అనేది కూడా ఒక టాక్ ఉంది ఏమోనే దట్ వాస్ సడన్ నేనైతే నేను డిసైడ్ అయినా ఆ రోజు సాటర్డే ఎపిసోడ్ తర్వాత డిసైడ్ అయినా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది నాకు సరికి చెప్తే ఇట్లా ఉంటది అండ్ ఆడియన్స్ లో అట్లా ఉంది కాబట్టి హింట్ ఇస్తున్నారు అనేసి అంటున్నారు కానీ నాకు అట్లా ఆడియన్స్ ది హింట్ ఇయ్యడం అనేది నాకు తెలియదు నేను నేనేమనుక హౌస్ బేసిస్ లో జడ్జ్మెంట్ ఇయ్యడానికి నాకు సార్ ఉన్నారు అని నేను అనుకున్నా కానీ ఆడియన్స్ వైపు నుంచి జడ్జ్మెంట్ ఇయ్యడానికి లేకపోతే నిన్ను కరెక్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు అని నేను అనుకోలే దట్ ఈస్ రాంగ్ పర్సెప్షన్ ప్రాబబ్లీ నాది బట్ యా నేను ఆ టైంలో మాత్రం నాకు సార్ నేను ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరైనా సరే అనే అక్కడ మనం ఒక డిఫరెంట్ ప్రపంచం ఈ రోజు ఇప్పుడు మనం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా జరిగింది ఏ అన్నతోనో లేకపోతే పక్కన ఉన్నతో ఇంటికి పోయినాక కనీసం అమ్మతో మాట్లాడితే ఇది జరిగిందంటే అరే ఇది కరెక్ట్ గా నా ఇది తప్పు నా ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పే పొజిషన్ ఉంటుంది హౌస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అదే ఇప్పుడు నేనైతే అసలు ఏం గేమ్ ప్లాన్ లేకుండే ఉత్తిగా మాట్లాడినా ఇది మే గేమ్ ప్లాన్ కావచ్చు ఇది మా స్ట్రాటజీ కావచ్చు అని అనుకుంటారు అరే ఈ గేమ్ ప్లాన్ లో స్ట్రాటజీ లేదు రా బాబు ఇక్కడ మనం కప్పు గెలవాలంటే నీ నువ్వు ఎంత రైట్ పర్సనాలిటీ అనేది కనబడాలి నాకు నా నా పరంగా అండ్ నువ్వు ఏ ప్రెషర్ లో ఉన్నా రైటియస్నెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తానవా నీ స్టాండ్ నువ్వు తీసుకుంటానవా ఇది కదా మనకి లైఫ్ లో పర్సనాలిటీ అండ్ నువ్వు రిలేషన్షిప్ కి ఎంత వాల్యూ ఇస్తానో ఒకడు గుంజుతా అంటే నువ్వు ఎంత స్టాండ్ ఉంటుంది నీకు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో జనాలు గుంజుతూనే ఉంటారు కిందకి నువ్వు ఎదుగుతా అంటే అక్కడ ఎట్లా నువ్వు హోల్డ్ డౌన్ అవుతానో గివి అనుకున్నా నేను కానీ ఏదో వీడితో ఉంటే స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ఏం స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అబ్బా ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడినంత మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా సరే చిన్నోడు పెద్దోడు ఎపిసోడే మిమ్మల్ని ముంచేసిందా అంటే ఆడియన్స్ వ్యూస్ లా ప్రాబబ్లీ అదే కరెక్ట్ అయినా కానీ నేను పర్సనల్ గా నేను నమ్మనే అది రిగ్రెట్ అవుతున్నా నేను ఉన్నది నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నా నేను హార్ట్ ఫుల్ గా ఉన్నా నేను ఐ షేర్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్యూర్ బాండ్ విత్ దెమ్ అండ్ నేను పర్సనల్
లేకపోతే ఇట్లా కాదు ఫ్యామిలీ కాదు అని అనుకో నన్ను నమ్మిన వాళ్ళని అండ్ నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నన్ను నా రిలేషన్షిప్ నమ్మిన వాళ్ళని నేను అంతే దగ్గర పెట్టుకుంటా అండ్ నా నే అందుకనే లైక్ యూనో నేను ఎక్కడ భయపడలేదు కరెక్ట్ నేను అండ్ మీకు చూపించింది నా దురదృష్టవశాత్తు ముందు వెనకాల కట్ చేసి చూపించారు బట్ మొత్తం చూపించింది అంటే సీన్ సీన్ మొత్తం చూపించింది అంటే మీరు కూడా నన్ను అట్లే నమ్మేటోళ్ళు మీరు కూడా అరే ప్యూర్ ఉన్నది రా జెన్యున్ ఉన్నది మాకు తెలుసు మీరు ప్యూర్ అని కానీ అక్కడ కనబడలేదు సరే అది గేమ్ ప్లాన్ ఏదో మాయా చూద్దాం ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ డిసెంబర్ లో పెళ్ళని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు మీ వాళ్ళు సో మరి యష్ను కలిసి మనం ఒకసారి కలుద్దాం కలిసి ఇంకా మిగతా విషయాలు అంటే జనంలో ఉన్న కొన్ని అపోహలు అట్లాగే ప్రేక్షకులు కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు వాళ్ళకు కూడా ఆన్సర్లు ఇద్దాం సో ఒక్కసారి యష్ ఆఫీస్కి వెళ్దాం రెడీ ఉంటాడో లేదో చూద్దాం